আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা যাব উত্তরের পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া উপজেলাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য বরাবরের মতো আজকে আমার সফর সঙ্গী উজ্জ্বল আপনারা যদি আমার এই ছোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তাহলে চলুন আমার সঙ্গে তেতুলিয়ার উদ্দেশ্যে বগুড়ার মধ্যে অনেকগুলো পেট্রোল পাম্প রয়েছে এর মধ্যে দুইটা পেট্রোল পাম্পের অক্টেন মোটামুটি ভালো এবং ভেজাল কম এর মধ্যে একটি বগুড়া ফিলিং স্টেশন অপরটি মেহেরা ফিলিং স্টেশন মেহেরা ফিলিং স্টেশনের অক্টেন আমার কাছে খুব বেশি ভালো মনে হয়েছে এবং এর মাইলেজটা আমি একটু বেশি পেয়েছি একটার অবস্থান বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের পার্শ্বে আরেকটি চার মাথা বাস স্ট্যান্ডের একটু আগে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভ এম নেওয়ার পর আমার এটাই মোটর বাইক নিয়ে প্রথম ট্যুর এর আগে ইয়ামাহা ফেজার নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি আর ওয়ান এম কেনার পর থেকে আমার এখনও এই মোটর সাইকেলটির ব্রেক ইন পিরিয়ড শেষ হয়নি মাত্র তিনশো পঁচিশ কিলোমিটার চালিয়েছি এর তিনশো কিলোমিটারের মধ্যে একবার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করেছি পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তো অনেক দিনের একটা আশা ছিল আমরা পঞ্চগড়ে যাব যে কাঞ্চন জঙ্গা দেখার জন্য তো যেহেতু আমার মোটর সাইকেল নতুন এখনও ব্রেক ইন পিরিয়ড শেষ হয়নি আমি উজ্জ্বল পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি গোবিন্দগঞ্জের কাছাকাছি চলে আসছি আমরা বগুড়া থেকে সকাল আটটার সময় রওনা দিচ্ছি বগুড়া থেকে রংপুরের সড়ক উন্নয়নের কাজ চলছে প্রায় দুই বছরের মতো এই কাজ শুরু হয়েছে বগুড়া থেকে রংপুর পর্যন্ত এই চার লাইনের কাজ শেষ হলে বগুড়া রংপুরের যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং সময়ও অনেক বাঁচবে এর আগে প্রায় অনেক দুর্ঘটনার খবর শোনা যায় এই রোডে চার লাইনের কাজ শেষ হলে সেই দুর্ঘটনাটা অনেক অংশেই কমে যাবে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এসে আমরা একটা হোটেলে সকালে নাস্তা সেরে আবার তেতুলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম এখানে একটা চায়ের বিরতি দিয়েছিলাম পলাশবাড়ির একটু আগেই একটা চায়ের দোকানে চা পান করা শেষ করে আবার আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম উনিশশো সালের জীবনের প্রথম আমার সুযোগ কি টু স্ট্রোক মোটরসাইকেল নিয়ে এই রংপুরে একবার এসেছিলাম আমার দুই বন্ধু সহ এটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম মোটরসাইকেল নিয়ে একটা লং ট্যুর বগুড়া থেকে তেতুলিয়া মোটামুটি দুশো নব্বই কিলোমিটার অনেকদিন ধরে প্ল্যান করে আসছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখব গত অক্টোবর মাসের তিন তারিখে আমি ভারতের দার্জিলিং এবং গ্যাংটক থেকে ঘুরে এসেছি দার্জিলিং এবং গ্যাংটক থেকে অনেকবার কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখার চেষ্টা করেছি কিন্তু মেঘ এবং কুয়াশার কারণে দেখতে পারিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা সবসময় দেখতে পাওয়া যায় না অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের দশ তারিখ পর্যন্ত এই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায় এরপরে কুয়াশার কারণে আর দেখতে পাওয়া যায় না আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ অথবা নভেম্বরের দশ তারিখ পর্যন্ত সময় নিয়ে আসতে পারেন আমরা রংপুরে চলে এসেছি রংপুর থেকে তেতুলিয়ার দূরত্ব প্রায় দুইশো কিলোমিটার রংপুরের পাগলাপির হয়ে জল ঢাকা এরপর ডোমার দেবীগঞ্জ হয়ে আমরা তেতুলিয়ায় যাব চা বিরতির জন্য দাঁড়ালাম চা খেয়ে আমরা আবার তেতুলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিব জল ঢাকা থেকে দেবীগঞ্জের এই রাস্তাটা অনেক সুন্দর এবং ফাঁকা আপনারা যদি মোটরসাইকেল নিয়ে পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে কেউ যেতে চান 
তবে এই রাস্তাটাই ট্রাই করতে পারেন এই রাস্তাটা অনেক ফাঁকা এবং অনেক সুন্দর আপনারা আমার ভিডিওটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে কিরকম ফাঁকা এই রাস্তাটা এটা দেবীগঞ্জের করতোয়া সেতু এই নদীটির নাম করতোয়া নদী এটা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী নদী এই নদীটি পঞ্চগড় হয়ে তেতুলিয়ায় গিয়ে মহানন্দা নাম ধারণ করেছে এই মহানন্দা ভারত থেকে আসা একটি নদী এই বৃষ্টি থেকে অনেক সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায় ছবিটা যাওয়ার দিন এই দেবীগঞ্জের এই ব্রিজ থেকেই তোলা প্রায় স্পষ্টই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেয়েছিলাম আমরা একশো চুরাশি কিলোমিটার চলে এসেছি আরও একশো বারো কিলোমিটার আমাদের যেতে হবে দেবীগঞ্জ থেকে তেতুলিয়ার দূরত্ব একশো বারো কিলোমিটার পঞ্চগড় বাইপাস মোড়ে আমরা একটা ভালো হোটেলে দুপুরের খাবারটা সেরে নিলাম খাবার খেয়ে আমরা আবার তেতুলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম এখান থেকে তেতুলিয়ার দূরত্ব প্রায় উনচল্লিশ কিলোমিটার আপনারা একটু খেয়াল করে দেখুন এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এটা পঞ্চগড় তেতুলিয়া হাইওয়ে রোড ডাক বাংলো এদিকে ডাক বাংলো এদিকে ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ আমরা তেতুলিয়া পৌঁছে গেছি 
এই সেই ডাক বাংলো যেখানে অসংখ্য মানুষ আসে নিজের চোখে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য আমরা আজ রাত তেতুলিয়ার একটা হোটেলে থাকব এর পরের পর্বে আমি আপনাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা ও বাংলা বান্দার জিরো পয়েন্ট এবং এখানকার চা বাগানগুলি দেখাবো আপনাদের আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামী পর্বে আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে অবশ্যই ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ